बिस्मिल्लाम अल्लाम लेक्चर नंबर थ्री कोर्स एस टी आई थ्री थ्रो वन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है यहाँ पर मैंने फास वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के हैंड आउट्स है इसमें लेक्चर नंबर थ्री मैंने ओपन किया हुआ है इस लेक्चर नंबर थ्री में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो टेबुलेशन सिंपल बार चार्ट कम्पोनेंट बार चार्ट मल्टीपल बार चार्ट और पाई चार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा की डेटा हम जानते हैं कि डेटा क्या होते हैं लेकिन स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास दो किस्म के डेटा होते हैं एक तो क्वालिटेटिव डेटा होता है दूसरा जो है एक क्वांटिटेटिव होता है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा फिर क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव डेटा दोनों को फर्दर मजीद टाइप्स में डिवाइड किया गया है इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे क्वालिटेटिव डेटा के बारे में तो क्वालिटेटिव डेटा को यहाँ पर फिर यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल और बाईवेरिएट यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट में फिर यूनिवेरिएट में परसेंटेज है पाई चार्ट है और बार चार्ट है इसी तरह सेम बाईवेरिएट में हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं नेक्स्ट पेज में क्वान्टिटेटिव को मैं इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्वान्टिटेटिव डेटा नहीं है वो क्वालिटेटिव डेटा है तो अब क्वालिटेटिव डेटा में यहाँ पर आप नोट करें जो मैंने अभी डिस्कस की कि यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल और फर्दर यूनिवेरिएट में परसेंटेज पाई चार्ट बार चार्ट इसी तरह बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल से यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये बताया है कि सपोज डेट वी आर कैरिंग आउट अ सर्वे ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टडिंग इन अ को एजुकेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर सपोज डेट इन ऑल दियर आर ट्वेंड स्टूडेंट्स अगर टोटल इस कॉलेज में हम एक कॉलेज है लाहौर की एक गवर्नमेंट कॉलेज है इसकी हम सर्वे करना चाहते हैं कोई एजुकेशन कॉलेज है तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स बारह सौ है वी विश टू डिटरमाइन वट प्रोपोर्शन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव कम फ्राम उर्दू मीडियम स्कूल एंड वट प्रोपोर्शन हैज कम फ्राम इंग्लिश मीडियम स्कूल हम इसमें इंटरेस्ट है कि हम इसमें डेटा ये मालूम करते हैं कि इसमें कितने स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम स्कूल से आए हैं और कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं तो इसके लिए हमें डेटा लेना पड़ेगा और हम जब डेटा लेंगे तो हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बारे में पूछेंगे तो उर्दू मीडियम के लिए हम यू यहाँ पर यू लिखा हुआ है यू फॉर उर्दू मीडियम और ई फॉर इंग्लिश मीडियम so we will interview the student and we will inquire from each one of them about their schooling as a result we will obtain a set of data as you can now see on the screen hum har ek student se interview lenge aur isme hum data ikattha karenge jis tarah abhi u u e yani u matlab urdu medium urdu medium ek se student se pucha urdu medium dusre se pucha urdu medium fir teesre ne kaha english medium se aaya hu fir urdu medium fir इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम अब टू सो ऑन इसी तरह हमें डेटा उसूल होगा तो यहाँ पर जो टेबल बनाए हैं आप टेबल को देखें मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन दो चीज़ें हम मालूम कर रहे हैं कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हमने डेटा इकट्ठा किया फिर सबको काउंट किया कि यू कितने हैं उर्दू मीडियम कितने हैं और जिस तरह ये डेटा है ना सारे स्टूडेंट बारह सौ स्टूडेंट में से हमने मालूम की कि उर्दू मीडियम वाले सेवन हंड्रेड नाइनटीन स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जो है ना वो फोर हंड्रेड एटी वन स्टूडेंट्स हैं जो टोटल है वो हमारे पास जब हम इसको टोटल कर लेते हैं तो ट्वेल्व हंड्रेड स्टूडेंट्स हमारे पास ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं तो द टेक्निकल टर्म फॉर द नंबर गिवन इन द स्कूल कॉलम ऑफ दिस टेबल इज फ्रिक्वेंसी जो टेक्निकल टर्म है यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी है इट मीन्स हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक चीज़ कितनी दफ़ा हैपन होता है जिस तरह उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स कितनी दफ़ा है तो सेवन हंड्रेड एटीन है इंग्लिश मीडियम टू फोर हंड्रेड एटी वन है ये फ्रीक्वेंसी इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं आउट ऑफ द ट्वेल्व हंड्रेड स्टूडेंट्स सेवन हंड्रेड नाइनटीन स्टेट डेट दे हैड कम फ्राम उर्दू मीडियम स्कूल्स सो इन दिस एग्जाम्पल द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्स इज सेवन हंड्रेड नाइनटीन वेयर इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्स इज फोर हंड्रेड एटी वन यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेवन हंड्रेड नाइनटीन है यानी जो उर्दू मीडियम वाले हैं और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो इसकी फ्रिक्वेंसी फोर हंड्रेड एटी वन है यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास बारह सौ है ट्वेल्व हंड्रेड नेक्स्ट नेक्स्ट इस टेबल को आप नोट करें यहां पर 
इस टेबल में हमें बताया है इट इज एविडेंट डेट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल एंड इफ वी कंफ्यूट अ प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी अगर हम हर कैटेगरी की परसेंटेज लेना चाहे ड्यूरिंग द सेल फ्रिक्वेंसी बाय द टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ मल्टीफ्लाइंग बाय हंड्रेड वी ऑफ टेन द फॉलिंग देखिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सिंपल हम क्या मालूम करना चाहते हैं परसेंटेज क्योंकि हमने कहा के क्वालिटेटिव डिवेबर में से जो यूनिवेरिएट थी उसमें से जो बस्ट मैंने डिस्कस मैंने जो बताया था कि परसेंटेज है तो यहाँ पर परसेंटेज सेवन हंड्रेड नाइनटीन हमारे पास उर्दू मीडियम में इसकी परसेंटेज हम किस तरह मालूम करेंगे सेवन हंड्रेड नाइनटीन को हम डिवाइड करेंगे ट्वेल्व हंड्रेड पर और फिर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हंड्रेड से तो हमारे पास तकरीबन फिफ्टी जिस तरह के सेवन डिवाइड बाई फॉर एग्जाम्पल 719 डिवाइड बाय 1200 टोटल और मल्टीप्लाइड बाय 100 जिस तरह हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज जो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिलेगी वो 59.9 होगी 59.9 परसेंट इसकी परसेंटेज क्या है 59.9 परसेंट इसको हम राउंड ऑफ करें तो 60 परसेंट बन जाते हैं नेक्स्ट उर्दू मीडियम की स्टूडेंट फोर है इसकी भी हम इस तरह परसेंटेज देते हैं फोर डिवाइड बाई हंड्रेड और डिवाइड सॉरी डिवाइड बाई ट्वेल्व हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इक्वल टू 40.1 पॉइंट वन परसेंट फोर्टी परसेंट यानी सिक्सटी परसेंट जो है वो इंग्लिश उर्दू मीडियम से है और फोर्टी परसेंट इंग्लिश मीडियम से है टोटल हंड्रेड परसेंट बनेगी अच्छा तो ये थी परसेंटेज परसेंटेज बहुत सिंपल थी किसी भी चीज़ की हम परसेंटेज में लेते हैं तो हम क्या करते हैं हम आ, इस तरह करते हैं कि जो यानी जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम टोटल फ्रिक्वेंसी यानी टोटल जो स्टूडेंट्स है जो भी चीज़ हो उसको हम इसको टोटल क्वांटिटी पर डिवाइड करते हैं और जो नंबर आ जाए इसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो हमें परसेंटेज की वैल्यूज मिल जाती है नेक्स्ट परसेंटेज के बाद जो दूसरी चीज थी वो क्या चीज थी आप नोट करें परसेंटेज और परसेंटेज के बाद यूनिवेरियट में यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा में परसेंटेज और परसेंटेज के बाद थी फाइव चार्ट देखो आप परसेंटेज के बाद फाइव चार्ट और फाइव चार्ट के बाद डिस्कस करेंगे बार चार्ट तो आइए पाई चार्ट की बात करते हैं पाई चार्ट क्या चीज़ है तो पाई चार्ट आप नोट करें ये वाला एग्जाम्पल या पाई चार्ट आपको ये सर्कल नजर आ, आ, आ रहा होगा इस सर्कल में उर्दू मीडियम की जो पोर्शन है वो ये वाली सारी पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट करती है ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को और इंग्लिश मीडियम्स के स्टूडेंट्स को ये वाली पोर्शन रिप्रेजेंट करती है तो इसको जो भी डेटा हम सर्कुलर रीजन पर रिप्रेजेंट कराए तो इसको हम कहते हैं पाई चार्ट पाई चार्ट किससे कहते हैं जिस तरह हम इसने सर्कल पर अपनी डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो जब हम डेटा को सर्कल पर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम पाई चार्ट कहेंगे इस एग्जांपल में आप ने अभी मालूम किया था कि उर्दू मीडियम से 719 स्टूडेंट्स थे और इंग्लिश मीडियम से 481 थे इसकी परसेंटेज जो हमने मालूम की थी यहाँ पर हमें एंगल चाहिए क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे जो चीज़ रिक्वायर रिक्वायर्ड होती है वो इसकी एंगल हमें मालूम होता है कि टोटल एंगल जो एक सर्कल में होता है वो थ्री डिग्री होती है 360 डिग्री के एंगल होते हैं और इसी तरह अब हम मालूम करना चाहें कि यहाँ पर जो सबसे पहले कैटेगरी है जो उर्दू मीडियम की इसकी एंगल क्या है अच्छा तो यहाँ पर इस पाई चार्ट को जिस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है आप इसमें नोट कर लें कि उर्दू मीडियम की जो एंगल है वो 215.70 है और इंग्लिश मीडियम की जो एंगल है वो वन है इस हम दोनों को अब हम टोटल करेंगे इसकी एडिशन कर लें तो 360 होगा क्योंकि टोटल सर्कल जो है इसमें एंगल 360 डिग्री होती है अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये 215.70 हम किस तरह फाइंड करेंगे और इंग्लिश मीडियम की 144.30 किस तरह जिस तरह उन्होंने हैंड आउट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि उर्दू मीडियम की फ्रीक्वेंसी से वन और इसकी एंगल ये है और इस तरह इंग्लिश मीडियम की फ्रिक्वेंसी फोर है और इसकी एंगल तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको ये कैलकुलेटर के जरिए इस तरह इसको समझाता हूँ कि यहाँ पर उर्दू मीडियम की फ्रीक्वेंसी क्या है 719 है तो आप इस कैलकुलेटर की स्क्रीन पर मैं 700 सॉरी 719 को इस तरह मैंने लिखा इसको मैं डिवाइड करूँगा यानी टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी 1200 है टोटल 1200 पर मैंने डिवाइड किया इक्वल टू जीरो तो इस तरह अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे क्योंकि सर्कल में टोटल एंगल होते हैं थ्री डिग्री तो हम इसको थ्री से इसलिए मल्टीप्लाइड करेंगे इक्वल टू 215.7 नोट करें उधर क्या लिखा है 215.7 सिंपल इसी तरह दूसरे वाले इंग्लिश मीडियम की जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है 481 है तो 481 और डिवाइड बाय इसको हम टोटल 1200 इसकी फ्रिक्वेंसी है तो इस पर डिवाइड करते हैं और फिर जो गिवन वैल्यूज है इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं 360 से 
تو 360 سے اس کو ملٹیپلائیڈ کرنے کے بعد ہمیں جو ویلیو مل گئی ہے وہ 144.3 ہے تو اس طرح آپ یہاں پر نوٹ کریں تو 144.3 ہے پھر اس انگلز کو ہم بنائیں گے کیسے اچھا جی تو یہاں پر جو 215.7 ڈگری اس کو ہم پروٹیکٹر کے ذریعے اب پروٹیکٹر کے ذریعے آف انگل بنا سکتے ہوں گے کیونکہ جب ہم اس فوائنٹ پروٹیکٹر ریڈیس بناتے ہیں ریڈیس کے بعد ہم یہاں پر پروٹیکٹر رکھتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس طرح جو انگل ہوتا ہے یعنی اسی میں سرکل میں جو انگل ہوتا ہے 180 اور پھر یہاں سے آگے ہم دوبارہ اس سائٹ پر پروٹیکٹر رکھیں گے تو 180 سے کیونکہ یہ 215.70 ہے کتنے بنتے ہیں 180 سے 215 تک بنتے ہیں 20 اور 15 35 اشاریہ ست سپر یعنی 35 اشاریہ ست ہم پھر اس لائن سے آگے اور انگل یہاں تک لے آئیں گے اس طرح یا سیمپلی اس طرح کر سکتے کہ پہلے انگلیش والی انگلز کو اس سائٹ پر بنائیں اس طرح پر پروٹیکٹر نیچے کی طرف رکھ کر یہاں سے زیرو سے سٹارٹ لے کے 144.3 تک اس مارک کر لیں اور یہ نشانہ اس طرح اس طرح ڈراؤ کر لیں تو باقی جو انگل رہ جائیں تو آپ کی وہ کیا ہو اردو 215.70 اور انگلیش 444.30 اسی طرح نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں سیمپل بار چارٹ تو سیمپل بار چارٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں جس طرح ہم سیمپلی ایک بار چارٹ پر ایک ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کو نظر آپ ہینڈ آؤٹس میں آپ کو نظر یہ آ رہا ہوگا آپ نوٹ کریں یہ سیمپل بار چارٹ ہے یہ بہت ہی سیمپل ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم اس طرح کر دے کہ ایک سائٹس پر تو ہم یعنی یہ اگزامپل ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ ہیئرز ہیں نمبر 1965-1966-1967-68-65 پانچ سال کی ڈیٹا ہے اور یہاں پر جو سکیل لی گئی ہے وہ دس ہزار کی سکیل ہے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چاریس ہزار اینڈ فچاس ہزار اپٹو سون کیونکہ سکیل ہم اپنی ڈیٹا کے مطابق لیں گے جتنا ہماری ڈیٹا ہوں گی اسی طرح یہاں پر جو اس قویسٹن میں فائف ایئرز ہے ہر ایئرز کی اس میں یہاں پر ٹن اوور جو ہے پاکستانی روفیز میں تاڑے فائف تاؤزنڈ ہے یہاں پر فورٹی ٹو تاؤزنڈ فور فورٹی تری تاؤزنڈ تو یہاں پر ہماری جو منیمم اور میکسیمم ملیو ہے وہ تقریباً پچاس ہزار اور تیس ہزار کے لگ بگ کے درمیان آتی رہتی ہیں تو اس لئے انہوں نے دس بیس تیس چانس پچاس ساٹھ ستر ہزار اس طرح لیں گی کر ہماری ڈیٹا دس پانچ ہزار دس ہزار آٹھ ہزار کی درمیان لگ بگ ہو تو ہم دو ہزار چار ہزار چی ہزار اس طرح سکیل لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو سکیل لی ہے وہ ٹین تاؤزنڈ کی ہے ٹین تاؤزنڈ ٹوینٹی تاؤزنڈ تیرٹی تاؤزنڈ پھر اس کے بعد نینٹین سکچ پائیم میں جو ٹرن اوور تھی وہ تاؤڈی فائیب تاؤزنڈ تھی تو تاؤڈی فائیب تاؤزنڈ کی جو ٹرن اوور ہی وہ نینٹین سکچ پائیم میں جو بار لائن ہے یہاں پر اس طرح تیرٹی اور فورٹی کے درمیان جو لائن ہوتا ہے وہ تاؤڈی فائیب ہوتا ہے پھر نیکس نینٹین سکسٹ سکس میں جو ٹرن اوور تھی وہ فورٹی ٹو تاؤزنڈ تھی پھر نیکسٹ اسی طرح 1967 میں جو ٹرن اوور تھی پاکستان وہ 43,500 تھی تو 42,000 سے بھی توڑا سا آگے کر کے 43,500 اسی طرح باقی بھی آپ خود اسی طرح لائن بار لائن بنا سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سیمپل بار چارٹ نیکسٹ ہمارے پاس سیمپل بار چارٹ کے بعد جو بات تھی وہ یہاں پر بائی ویریٹ فرکنسی ٹیبل میں تھی بائی ویریٹ فرکنسی یونی ویریٹ میں تو ہمارے پاس تین چیزیں تھی ایک پرسنٹیج تھی ایک پائی چارٹ تھی اور ایک سیمپل بار چارٹ تھی پھر جو دوسری بات تھی وہ بائی ویریٹ فرکنسی کی تھی بائی ویریٹ فرکنسی بائی ویریٹ فرکنسی ٹیبل میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو تھی وہ کیا چیز تھی وہ کمپوننٹ بار چارٹ تھی آئی تنک یہاں پر دیکھ لیں بائی ویریٹ فرکنسی میں جو سب سے پہلے چیز تھی وہ کمپوننٹ بار چارٹ اور دوسری جو تھی وہ ملٹیپل بار چارٹ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپوننٹ بار چارٹ تو کمپوننٹ بار چارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس آپ اس گراب کو آپ اس ڈائیگرام کو نوٹ کریں اس میں یہاں پر یہ جو وائٹ کلر یعنی جو انشیڈڈ ہے اردو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو شیڈڈ فورشن ہے وہ انگلیش ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو وہ ہی اگزیمپل تھا جو کالج کی سٹوڈنٹس کی اگزیمپل تھی کہ جس میں اردو اور انگلیش میڈیم کی بات ہو رہی تھی لیکن یہاں پر انہوں نے میل اور فیمل کی بات بھی ڈال دی کیونکہ سیم اگزیمپل میں ہمارے پاس پہلے تو صرف بات تھی کہ میڈیم کی بات تھی ایک ہی کالم تھا کہ اردو میڈیم سے کون ہے اور انگلیش میڈیم سے کون ہے یہاں پر ایک اور بھی کالم ایڈ کیا گیا جس کو جنڈر کہتے ہیں میل اور فیمل کی تو جنڈر کی کالم کی ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ڈیٹا دی وہ کمپوننٹ ہم سیمپل بار چارٹ پر ریپریزنٹ نہیں کر سکتے ہم اس کے لیے کمپوننٹ بار چارٹ بنیں گے یہاں پر یہ جو ہے نا اردو اور انگلیش میڈیم ہے اس سائٹ پر اور اس سائٹ پر ہمارے ساتھ فیمیل اور میل اور فیمیل ہے اور یہاں پر ٹوٹل ہے تو اس گراف کو آپ نوٹ کر لیں یہاں پر انہوں نے اس گراف کو بنائے ہوا ہے اردو میڈیم سے ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس ہیں میل تھے 202 اور فیمیل تھے 517 پہلے ہم نے بات کی تھی اونلی 719 کی اور 481 کیونکہ اس میں 719 میں میل بھی تھے فیمیل بھی تھے ہم نے اس کو علی
टोटल सेवन नाइनटीन फिर इस तरह फीमेल सॉरी इंग्लिश मीडियम से फोर हंड्रेड एटी वन स्टूडेंट्स थे तो इसमें मेल कितने थे थ्री हंड्रेड फिफ्टी और अभी फीमेल वन हंड्रेड थर्टी थर्टी फोर वन हंड्रेड थर्टी फोर आई थिंक थर्टी वन है तो वन हंड्रेड थर्टी वन और वन हंड्रेड थ्री हंड्रेड फिफ्टी तो ये अब मेल और फीमेल की बात भी है तो इसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बार चार्ट कंपोनेंट बार चार्ट में इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें को हम रिप्रजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना ये मेल है और ये ये मेल है और ये फीमेल है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड स्केल जो है यहाँ पर हंड्रेड है तो तकरीबन जो है ना उर्दू मीडियम जो मेल थी मेल टोटल थे तकरीबन सेवन हंड्रेड नाइनटीन और फीमेल जो टोटल थे फोर हंड्रेड एटी वन थी तो फिर यहाँ पर उर्दू मीडियम के लिए इसमें से उर्दू मीडियम में से मेल में से जो उर्दू मीडियम में से जो वाली फोर्सन रिप्रजेंट करती है किस चीज़ को वो यानी ये टोटल मेल रिप्रेजेंट करती है ये सारा जो लाइन है ना यहाँ तक ये टोटल मेल रिप्रेजेंट करती है इसमें यहाँ पर जितने ये शेडेड फोर्शन है मेल में से इतने इतने स्टूडेंट्स जो है ये क्या है ये यहाँ पर जी तकरीबन फोर हंड्रेड समथिंग के करीब है उधर ग्राफ में भी हमने देखा कि मेल में से जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थे वो तकरीबन उधर थे तकरीबन थ्री के थे तो यहाँ पर 400 300 के दरमियान पर यहाँ पर तकरीबन ये दरमियान में ये वाली जगह है तो इसे नीचे ये जो शेडेड फोर्शन है ये मेल में से इंग्लिश मीडियम वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी जो ऊपर जगह रह गई ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है उर्दू मीडियम इसी तरह फीमेल में से जो पहले शेडेड फोर्शन है तकरीबन क्योंकि फीमेल में हमारे पास उस ग्राफ में अभी जो मैंने देखा उधर उधर फीमेल इंग्लिश मीडियम वन स्टूडेंट थे तो वन हंड्रेड के दरमियान तकरीबन यहाँ तक ये जो है ना ये वाली जगह रिप्रेजेंट कर रही है शेडेड फोर्शन इंग्लिश मीडियम के फीमेल स्टूडेंट्स और सारा जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है सारे टोटल फीमेल स्टूडेंट और ये वाली जो फोर्शन है ये इससे आगे यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करती है वो फीमेल स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स कॉलेज स्कूल से आए थे सॉरी उर्दू मीडियम स्कूल से आए थे तो यहाँ पर थी कंपोनेंट बार चार्ट की बात अब बात करते हैं मल्टीपल बार चार्ट मल्टीपल बार चार्ट यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लें इसमें यहाँ पर ईयर्स है इम्पोर्ट्स 370 करोड़ की थी करोड़ में से है तो 350 करोड़ 840 इस तरह टू सन और एक्सपोर्ट जो थी वो इसी साल 200 थी फिर नेक्स्ट ईयर सेवेंटी में थ्री सेवन इसी तरह मुकम्मल डेटा गिवन है कि इस साल में इतनी इम्पोर्ट थी 370 हंड्रेड इम्पोर्ट थी और एक्सपोर्ट 200 थी इसी तरह इसी फिर 1971 टू सेवेंटी में थ्री इम्पोर्ट थी और थ्री करोड़ की एक्सपोर्ट थी तो इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि हम इसको ग्राफ पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी निशानदेही हो और इसमें हमारी डेटा भी रिप्रेजेंट करें जिस तरह हमने इससे पहले जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया उसमें मेल और फीमेल की भी निशानदेही थी और इसके साथ साथ इसकी यह भी रिप्रजेंटेशन थी कि कितने स्टूडेंट मेल में से इंग्लिश मीडियम से है और कितने स्टूडेंट मेल में से उर्दू मीडियम से है तो इसी तरह यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को क्लियर करवाना पड़ेगा तो यहाँ पर इस ग्राफ को आप नोट कर लें इसको कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट तो मल्टीपल बार चार्ट में यहाँ पर देखें दो लाइंस हैं एक जो है एक ग्रे कलर्स की है और एक ब्लैक कलर की है तो ग्रे वाली कलर को यहाँ पर बताए हैं कि इम्पोर्ट्स है और शेड जो ब्लैक है और एक्सपोर्ट्स है तो 1970 टू 71 में जो इम्पोर्ट्स है वो तकरीबन 500 के से कम उधर जो हमारी डेटा थी वो इम्पोर्ट्स कितने थी थ्री थी और एक्सपोर्ट कितनी थी वो टू थी तो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है देखो 1970 टू 71 ये इम्पोर्ट्स है और ये एक्सपोर्ट्स है इसी तरह ये इम्पोर्ट ये एक्सपोर्ट इसी तरह आप सोन आप इसको सिंपली बहुत ही आसानी से 350 तक क्योंकि 400 500 से कम है और एक्सपोर्ट जो है वो तक वो बहुत ही कम थे तो ये एक्सपोर्ट रिप्रजेंट कर रहे हैं फिर नाइनटीन सेवन और सेवेंटी की जो ईयर्स है उसको देखते हैं कि उधर क्या डेटा क्या दी 1971 और 72 में एक्सपोर्ट जो थी वो इम्पोर्ट सॉरी 350 थी और एक्सपोर्ट 337 थी तो 350 और 337 71 72 जिस साल 350 और 300 तकरीबन एक दूसरे के करीब है तो यहाँ पर जो 350 500 के करीब यहाँ तक आएगी और 350 इसी तरह आप सारे के डेटा को आप ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं कि एक वाला लाइन जो है वो इम्पोर्ट रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा जो ब्लैक कलर वाली लाइन है वो एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर हमारा लेक्चर कम्प्लीट हो गया है लेक्चर नंबर थ्री हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है अपने के समझाने के लिए तो हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें वीडियो को लाइक करें 
और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको लेक्चर कैसे लगा 